Приветствую вас на канале Бурмикс, с вами дядь Миша. Друзья, какой же новогодний стол последние годы обходится без корейской морковки? Она там великолепна, а значит сегодня я поделюсь своим любимым рецептом. Готовим! Бурмикс Первым делом натираем морковь на терке для корейской морковки. Вот такая красота получается. Перекладываем морковь в глубокую чашу. Через чесночный пресс выдавливаем чеснок. Добавляем чайную ложку соли, 2 чайные ложки сахара. Теперь морковку надо слегка помять и перемешать. Морковь должна дать сок. Отставляем морковь в сторону, а сами подготавливаем остальные ингредиенты. Берем корень имбиря, отмеряем одну фалангу указательного пальца, отрезаем кусок имбиря, чистим и нарезаем его слайсами. Переходим к плите. В сковороду наливаем растительное масло без запаха. И теперь его нужно ароматизировать. Как только масло прогреется, добавляем туда имбирь. Пока имбирь обжаривается, мелко нарезаем острый стручковый перец. Мелким кубиком нарезаем лук. Как только имбирь обжарился и отдал весь свой аромат в масло, убираем имбирь из сковородки. А на его место закладываем нарезанный лук и острый перец. Обжариваем около минуты. Затем добавляем горчицу, обжариваем еще секунд 30. Выключаем плиту, добавляем молотый кориандр, перемешиваем и добавляем черный перец. И вот эту горячую смесь вместе с пряностями добавляем в морковь. Теперь добавляем 50 мл, внимание, 3% рисового уксуса. Внимательно, 3%. И теперь все тщательно перемешиваем. Кстати, я использую черный китайский рисовый уксус. Он выдерживается в бочках и имеет очень приятный вкус. Но можно использовать и обыкновенный рисовый трехпроцентный уксус. Перекладываем в удобную емкость. Это может быть пищевой контейнер. Я перекладываю стеклянную глубокую тарелку для микроволновки и накрываю крышкой. Убираем в холодильник на 12 часов. Через 12 часов достаем морковку из холодильника, открываем крышку и сразу идет волшебный аромат корейской морковки. И остается ее только выложить на тарелку, можно присыпать кунжутом. Сверху для красоты можно положить листик петрушки или кинзы. И будем пробовать. Великолепно! Сладковатая, с легкой кислинкой. На послевкусии появляется острота. Именно на послевкусии. И вот это правильная, по -мо... на мой взгляд, корейская морковка. А посему готовьте, радуйте своих родных и близких. А я из этой морковки в следующем выпуске приготовлю салат. Будет очень вкусно, так что не пропустите. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Ну а я пока с вами прощаюсь. До новых вкусных рецептов. Пока. Бормикс.